Gracias, señora consejera. El cuarto punto del orden del día. Señorías, por favor, el cuarto punto del orden del día es la comparecencia ante el Pleno a petición de los miembros de la Cámara, del excelentísimo señor consejero de Economía y Hacienda, a los efectos de informar sobre las medidas llevadas a cabo por la Junta de Extremadura para la consecución del objetivo de déficit para el año 2012. Acordada por la Junta de Portavoces en reunión de 7 de mayo de 2013, a propuesta de una quinta parte de los miembros de la Cámara pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 200 del Reglamento de Régimen Interno número 10.624. Por dicho grupo y por tiempo de diez minutos, tiene la palabra el señor Amado Borrella. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta, señoras, señores diputados, señor consejero de Economía. Pues ahora que vamos despacio, desgraciadamente en un tren diésel vamos a contar verdades y la vamos a contar desde un principio. Usted sobre el déficit solo ha dicho una cosa, señor consejero, su cifra, nada más, y usted lo sabe. No ha dado ningún tipo de explicaciones de cómo se ha conseguido no ha hecho ningún análisis de las consecuencias económicas y sociales que ha provocado, que, por cierto, han sido muchas y muy graves, señor consejero, muchas y muy graves. Ante este temor evidente que tienen todos ustedes, los señores del Gobierno, por hablar del presente, señor consejero, y ya que usted no se ha atrevido a venir aquí a dar explicaciones, mi grupo ha pedido su comparecencia. Debería haber salido de usted, señor consejero. Queremos que suba aquí a hablar de la Extremadura real, señor consejero, de la Extremadura de hoy, del presente, no suba aquí para verter insidias y refugiarse en el pasado, vertiendo insidias y mentiras sobre el anterior Gobierno, como suele hacer, como suele hacer ni tampoco se suba aquí para mandar al futuro sus soluciones. Las soluciones ahora, señor consejero, las soluciones ya, que es lo que quieren los extremeños. La realidad, y usted lo sabe, pero usted lo sabe es que su déficit, su déficit supercumplidor, esconde cifras verdaderamente alarmantes. Alarmantes, señor consejero. Datos que estremecen y que evidencia su profunda incompetencia, y permítame que se lo diga como consejero de Economía, y así se lo digo, y la falta y la escasa sensibilidad del resto del Gobierno, la escasa sensibilidad social del resto del Gobierno. Y le diré, señor consejero, por más que se empeñen en lanzar sus bombas de humo, sus confetis, sus fuegos de artificio, no van a poder tapar todo lo que está ocurriendo en la Extremadura real, sencillamente, señor consejero, porque los extremeños y las extremeñas los viven en sus propias carnes a diario. Y en la Extremadura real, con ustedes, hay más deuda, señor consejero, mucha más deuda, 400 millones más de deuda, un 20% de incremento desde que usted gobierna. Y dice usted, como decía el señor Monago, que las cuestas están saneadas, señor consejero, de verdad será las de su casa. La de esta Administración, desde luego que no. Y lo peor es que se endeudan para nada, se endeudan para seguir recortando. Ya se lo dije el otro día, señor consejero. No pueden estar saneadas cuando ustedes siguen endeudándose y se encuentran con un déficit que es circunstancial, estacional, señor consejero, y usted lo sabe, estacional por circunstancias extraordinarias y que no van a perdurar en el tiempo. Usted lo sabe, señor consejero. Pero vamos a ir despejando incógnita de esta olvidada ecuación de la que usted, señor consejero, no quiere hablar. Ustedes en el ejercicio 2011 lo cerraron el 31 de diciembre gastando el 97% del presupuesto. El 31 de diciembre. Cerraron el ejercicio con un 4,6% de déficit. Seis meses antes, cuando ustedes accedieron al Gobierno, había un déficit reconocido de 2,7%. Es decir, en tan solo seis meses ustedes incrementaron el 2%. El déficit. El objetivo era evidente, claro, cerrar con el mayor déficit posible para culpar a los socialistas de ello. En cambio, señor consejero, ustedes en el 2012 
No cerraron el ejercicio el 31, el, el 31 de diciembre, ¿verdad que no, señor consejero? Lo cerraron el 5 de octubre, de, octubre, de octubre, tres meses antes. Por cierto, los proveedores aún se están acordando de ustedes porque no pagan ni al apuntado. Y luego, luego me referiré a ello. Y no ejecutaron el 97%, señor consejero, sino el 87%, es decir, 10 puntos menos con respecto al año anterior. 10 puntos menos. Es decir, si ustedes hubieran ejecutado lo mismo que en el año 2011 y hubieran cerrado el ejercicio también el 5 de octubre, hubieran podido cumplir perfectamente en el año 2011 con el objetivo del déficit. Así se lo digo, señor consejero. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no les dio la gana. Porque no les dio la gana. ¿Por qué? Porque querían seguir con ese pésimo guión. Es decir, los socialistas nos arruinan, pero llega el sublime, llega el redentor, señor Monago, ungido por Izquierda Unida y salva al mundo mundial de las, mal, de las maléficas y de derrochadoras garras socialistas. Ese era su guión. Pero lo más perverso es que ustedes, para cumplir con el déficit, solo han trabajado por la vía del gasto, señor consejero, por la vía fácil, por la vía del gasto, por la vía de recortar sobre lo recortado. Su obsesión por los recortes les ha hecho centrarse en un austericidio atroz, salvaje, señor consejero. Han sido vagos en los ingresos, muy vagos. A pesar de subir ustedes el año pasado los impuestos en 100 millones, en 110 millones de euros a los más desfavorecidos, a pesar de ese sablazo que supone el canon del agua y el céntimo sanitario, ustedes, y atento a lo que le voy a decir, ustedes han dejado de recaudar 745 millones en el ejercicio anterior. 745 millones no han ingresado ustedes a pesar de subir los impuestos. No han trabajado nada los ingresos, señor consejero, y eso les ha obligado a hacer todavía más recorte, que es lo que les gusta a ustedes. A esto, señor consejero, sinceramente, ¿se le puede llamar una buena gestión presupuestaria? De verdad se lo digo. Dígame usted que cada vez que hablan de presupuesto se le llena la palabra, se le llegan a la boca con las palabras rigor, realismo. ¿Son estos impuestos, eso que nos dijo a nosotros, son ingresos ficticios, señor consejero, como los del año 2011, esos que utilizó usted para inflar artificialmente el déficit socialista? ¿Se acuerda, señor consejero? Por cierto, por cierto, una pregunta. ¿Qué ha pasado con la venta de patrimonio que vendieron a bombo y platillo, señor consejero? ¿Qué ha pasado con el tercer minelio, los múltiples y la oficina de Lisboa, señor consejero? No han hecho absolutamente nada en la vía de los ingresos, solo recortes, recortes y más recortes. Mire, en la Extremadura real y de hoy se están cargando de un plumazo todos nuestros servicios públicos. Toda la herencia social que dejamos los socialistas la están borrando del mapa, señor consejero. Toda. Porque gracias a este austericidio han conseguido ustedes otro nuevo récord. Enhorabuena, señores del Gobierno, otro nuevo récord. Ahora no solo son ustedes los campeones del paro y de la deuda, sino que también son los campeones del recorte en la sanidad, señor consejero. En la sanidad. Señoras y señores diputados, con este Gobierno campeón, Extremadura es la comunidad autónoma que más ha recortado en sanidad. La que más, señor consejero, por encima de Valencia, de Madrid, la que más ha recortado. Esto, esto es un ahorro, señor consejero. Esto es austeridad, señor consejero. No. Sencillamente es una política indecente y de derecha, señor consejero. No me hable de austeridad. Nuestros médicos, nuestros enfermos, nuestros pensionistas, nuestros dependientes los han convertido ustedes en meros títeres al servicio del déficit. Eso es lo que están haciendo, señor consejero, indecente. Y, y esto que le voy a decir, esto que le voy a decir, de verdad, me estremece, señor consejero, porque los han convertido, como digo, en meros títeres del déficit. Pero es que ni siquiera nuestros mayores pueden comer decentemente en su residencia por sus déficits, por sus recortes. Esto es un éxito, señor consejero. Esto es un éxito. Títeres al servicio de sus cuentas. Penosa y triste medalla de ojalata la que han ganado ustedes, señor consejero. Pero sigamos despejando incógnitas. Según datos del Ministerio de Hacienda, el porcentaje de ejecución de gastos de capital en Extremadura ha sido del 57,7. Es decir, el segundo más bajo de todas las comunidades autónomas, señor consejero. Señor consejero, se han gastado poco más de la mitad de lo que tenían presupuestado. 
poco más de la mitad. Datos de Montoro. ¿Saben qué se ha traducido esta barbaridad, señor consejero? ¿Es consciente, señor consejero, de las graves consecuencias de esto? ¿Es consciente o es que a usted solo le interesan los números? Usted solo le interesa los números y a veces ni eso, porque muchas veces ni le cuadra. Me pregunto sinceramente, señor consejero, si realmente es usted un político o un mero contable al servicio de una empresa de marketing. Y me creo que es esto último, señor consejero, contable de una empresa de marketing. Y le diré yo, señor, señor consejero, en qué se ha traducido todo esto. Paralización en seco de la economía, destrozo de nuestro sistema productivo, cierres de empresas, menos capacidad de consumo y, sobre todo, y lo peor, un incremento histórico de las cifras del paro. Esa es la Extremadura real, no la del 2020, 70.000 parados más desde que ustedes gobiernan. Y no solo es que recorten sin pudor, no solo es que recorten sin pudor y que no gasten lo presupuestado, es que ni siquiera pagan lo que deben. Y escúcheme lo que le voy a decir, señor consejero. ¿Sabían, señores diputados, que en nuestro caso la deuda a proveedores baja en un 5,5%, con mientras que la media de reducción del resto de las comunidades favor, autónomas... Señoría, sí, vaya terminando. Acabo, acabo, señora presidenta. Mientras el resto... Me ha cortado. Bueno. Mientras que el resto de las comunidades autónomas baja su deuda en un 30%, Señor consejero, casi seis veces menos que el resto de las comunidades autónomas. Somos las comunidades autónomas más incumplidoras con nuestros proveedores, con nuestras empresas. No pagan, señor consejero. Es una Administración morosa. Y acabo, señora presidenta, ya que usted tiene, parece que tiene prisa. A ustedes, señores del Partido Popular, se les hincha la boca, se les hincha la boca con el eslogan ese de más con menos. Lo repiten hasta la saciedad, pero en la Extremadura real ese más con menos se traduce en más impuestos con menos sanidad, señor consejero. Más recortes con menos educación, más morosidad con menos inversión y más deuda con mucho menos empleo. Mucho menos empleo, señor consejero. Este es el verdadero más con menos de la Extremadura real y de su Gobierno. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Señoría, no tengo ninguna prisa. Es que le pedí que respetáramos los tiempos y lo que he hecho es avisarle cuando le quedaban diez segundos para cumplir su tiempo y fuera terminando. ¿Eh? Por favor, qué barbaridad. Ya está, ya lo he explicado. A continuación, tiene la palabra el señor consejero de Economía y Hacienda por tiempo de quince minutos. Señora presidenta, buenos días, señoras y señores diputados. Hacía tiempo, señor Amado, que no debatía con usted. Desgraciadamente, no ha cambiado. Va a peor. Absolutamente. A ver, por favor, discúlpeme, ah. señor consejero. Le ruego a la bancada socialista que escuche al consejero con la misma atención que el resto ha escuchado al anterior ponente. Absolutamente todo lo que ha dicho es pura mentira y pura farsa. Y yo creía, iluso de mí, que el Partido Socialista había pedido esta comparecencia para felicitar al Gobierno al que pertenezco por el logro, sí señores, por el logro obtenido en la lucha contra el déficit. Y es que ustedes, señores socialistas, formal y públicamente, también se comprometieron con esa lucha. Y así consta en el acta número 75 del 27 de julio de 2010 del Consejo de política fiscal y financiera, en el que se afirma textualmente por el entonces consejero de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y abro comillas. Reitera 
el apoyo de su comunidad al compromiso del Gobierno de España, esto lo digo yo a la sazón socialista, con la Unión Europea en el cumplimiento del objetivo del déficit para 2011 para el conjunto de las comunidades autónomas, cifrado en el 1,3% del PIB. Finaliza su intervención, dice también en el acta, reiterando el apoyo al Gobierno de España, insisto, a la sazón del Partido Socialista, en su compromiso con los recortes del gasto público. Dentro de un momento volveré sobre esto, porque tengo que empezar diciendo que cualquiera que hubiese pensado lo que yo pensé, que nos iban a felicitar, se hubiese equivocado de pleno, como así me he equivocado yo. Y se hubiese equivocado porque el Partido Socialista no es que no nos haya felicitado, es que, como bien se ha visto en la intervención que ha tenido usted, no está dispuesto, y me parece muy bien, a hacerlo bajo ningún concepto. Y no está dispuesto porque supondría quedar en evidencia, una vez más, por no haber sido ustedes capaces de cumplir cuando le correspondió con el objetivo del déficit al que públicamente se comprometieron ante toda España en el Consejo de Política Fiscal y Financiera al que hace unos momentos me he referido. Ustedes se comprometieron y no lo consiguieron. Nosotros nos comprometimos y lo conseguimos. No están dispuestos, además, por no tener que reconocer que la gestión del déficit que ha hecho el Gobierno extremeño para 2012 ha sido brillante. Tan brillante ha sido que se ha tomado como referencia y como ejemplo en todo el Estado español del buen hacer en el control y gestión de las cuentas públicas. Y eso no me lo invento, es de dominio público. Y hablo en general de las cuentas públicas, porque las medidas aplicadas para reducir el déficit han supuesto que el 0,7% ha sido el colofón a una gestión y ahora escúcheme, señor Amado, que voy a contar lo mismo que ha contado usted, pero de verdad, lo que ha sido la verdad. Y le reto aquí a que contrastemos fuera de este Parlamento, donde usted quiera, y con personas de árbitros neutrales, si es verdad lo que usted ha dicho o lo que yo he dicho. Digo que el 07 es solo el colofón que comenzó cuando este Gobierno evitó, evitó tener que acudir al rescate al Ministerio o por parte del Ministerio de Hacienda. Eso que usted ha invocado aquí de acudir al FLA es el desprestigio mayor que hay para una comunidad, para una comunidad en España. Y nosotros lo evitamos y si todo sigue como esperamos, lo evitaremos también en el 2013. Y he de decir aquí, alto y claro, que somos una de las únicas cinco comunidades autónomas en España que ha evitado el tener que ser rescatada. Pero es que, además, la buena gestión en la aplicación de las medidas continuó cuando supimos y frenamos la vorágine crediticia en la que se entró en la anterior legislatura, pasándose, como ya se sabe, de un endeudamiento de 785 millones a otro de 2.021 millones en tan solo cuatro años. Porque puedo estar de acuerdo en que no nos dejaron hundidos en cuanto a nivel de endeudamiento, pero el caballo del endeudamiento se les evocó y fuimos nosotros quienes, con las medidas aplicadas a la contención del déficit, conseguimos pararlo y frenarlo. De tal manera, esto es así, que ahora, y cito no con la demagogia que usted habla aquí, cito los datos del Banco de España de hace tan solo una semana. Según esos datos, estamos a tres puntos y medio por debajo de la media del endeudamiento de todas las comunidades autónomas. Somos la de menor endeudamiento per cápita. Somos la segunda que más ha disminuido su endeudamiento 
el último trimestre, la segunda que más ha disminuido su endeudamiento, con lo que usted ha dicho aquí mintiendo. Somos la tercera en menor endeudamiento en términos absolutos y somos la cuarta que menos ha aumentado su endeudamiento en el último año, exactamente igual que lo que usted ha dicho aquí. Esto coincide con las barbaridades que usted ha comentado. Siguiendo con el estado de las cuentas, y en cuanto a los presupuestos presentados para 2013, son los únicos presupuestos expansivos de los confeccionados en toda la geografía española para este ejercicio. Y esto ha sido posible porque el conjunto de medidas tomadas para reducir el déficit fueron las idóneas, fueron las adecuadas. Finalmente, nuestro aceptable nivel de liquidez ha hecho, en contra también de lo que usted ha comentado aquí, que nuestra deuda con proveedores pasase de valores comprendidos entre 250 a 400 millones cuando llegamos a otros situados en la actualidad entre 45 y 120 millones. También lo demuestro cuando usted quiera. Y para que ya por lo menos esto quede claro de una vez por todas. En el debate del Estado sobre la región se me combinó a que presentase un certificado sobre el saldo de la tesorería a fecha del cese del Gobierno anterior, es decir, al 7 de julio de 2011. Pues bien, ese saldo, como estoy en condiciones de demostrar por el escrito que firma la tesorera de Administración Autonómica, dice, para que coste, se informa que el saldo de la tesorería de la Administración de la Comunidad Autónoma a fecha de 7 de julio de 2011 era de 103 millones 226.239,49. Se aporta el balance de situación de la tesorería en el que figuran los saldos por cuentas corrientes. 103 millones, señoría socialista, y no de 400 millones de euros, según se puso aquí de manifiesto. Y en otras muchas ocasiones, tanto dentro como fuera de esta Asamblea. En definitiva, señoría, es por todo lo dicho hasta ahora, por lo que el Partido Socialista ha tenido que hacer el papel que usted ha tenido que hacer aquí cuando ha empezado a hablar en esta tribuna. Y han tenido que sacar ahora este debate, al que yo no rehuyo, encantado, pero si es que ya he explicado las medidas para la contención del déficit al menos en cinco ocasiones en, desde esta misma tribuna. Decía que han tenido que sacar ahora este debate, porque cuando le van las cosas mal a Extremadura, en principio la silencia. Y después, cuando toda Extremadura empieza a ser consciente de que está mejorando la situación, las atacan manipulando y mintiendo. Es a eso a lo que usted hoy ha venido aquí a intentar minimizar los logros que está consiguiendo el Gobierno que sustenta el Partido Popular. Dicho todo lo anterior, sigo preguntándome cómo es posible que hayan salido aquí a decir lo que han dicho. Mire, señoría, las medidas que hemos aplicado son, como he comentado ya en múltiples ocasiones aquí, las que aquí se han dicho, pero es que además figuran en el plan económico y financiero que se le remite al Ministerio de Hacienda y que se publican en la página web de ese ministerio. Las medidas que, en, que de sobra conocen van encaminadas a minimizar la variable déficit en la ecuación, déficit igual a ingreso menos gasto, y evidentemente esas medidas no como usted ha dicho aquí, solo por la vía del gasto. Después, en la segunda parte, le leeré lo que dice el ministerio que hemos conseguido y demostraré que en eso también mintió. Digo que, además, que van a minimizar los gastos y a incrementar en la medida de lo posible los ingresos. Además, de las que ahí vienen, y como también usted aquí lo ha sacado, lo que pasa es que no le interesaba darle importancia en el día de hoy, pero lo ha sacado usted y algunos compañeros suyos. Se consiguieron, no le, no le he oído hablar de ello, 
se consiguieron unos ingresos extraordinarios de 110 millones del impuesto de depósitos bancarios. Ahora ya no les interesa hablar de ese tema, no les interesa porque nos quieren decir que todo lo hemos conseguido por la vía de gasto. Bueno, pues conseguimos 110 millones de depósitos bancarios y 31 del INGESA. Pero es que, gracias a esos ingresos, se pudieron aplicar una serie de excepciones sobre la orden de cierre de las que hablaremos después. Y esto nos permitió, en la última parte del año, en abordar nuevos gastos por unos 35 millones. Y además en los siguientes conceptos. Ayuda para la situación de emergencia social. Servicio de atención a personas discapacitadas. Teleasistencia. Centros educativos de personas adultas. Programa Rayuela, etcétera, etcétera. En cualquier caso, quédense tranquilos. El déficit sin esos ingresos hubiese estado sobre el 1,36%. Por tanto, menos que el 1,5% legalmente estipulado. ¿Y saben qué connotaciones tiene esto que acabo de decir, el déficit del 1,36%? Que, que se derrumba totalmente la lectura mmm, tramposa que ustedes han hecho para desprestigiar la consecución del déficit. ¿Que ¿Cuál es esa lectura? Pues que ustedes han dicho que por no llegar al 1,5 dejamos de gastar 132 millones. Se han hartado de decir. Admitiendo esa interpretación que hacen, que como he dicho es manipuladora, lo que dejaríamos de haber gastado serían 22 millones, que son los que van del 1,36% al 1,5%. Y les puedo decir que calibrar una desviación de tan solo 22 millones para no pasarnos en el cumplimiento del déficit sobre un presupuesto, no lo olvidemos, de 4.790 millones, también tiene su mérito. Por tanto, no se nos fue de la mano, señor Escobar. Afinar 22 millones tiene mucho, mucho mérito. Pero es que, aunque... Lo que acabo de comentar no fuese cierto, que por supuesto lo es. Solo he de decir que mientras que ustedes, el último año que gobernaron en solitario, en 2010, ejecutaron el 87% del total de gastos habido en su presupuesto, nosotros, en el primer año que hemos gobernado solo, en 2012, ejecutamos el 89% por ciento de todos los gastos. Y le reto a que, si es verdad, si es verdad lo del 50 por ciento que usted dice que hemos ejecutado el 50 por ciento de los gastos, yo inmediatamente presento mi dimisión. Si es mentira, si es mentira, la presente, la presenta usted irrevocablemente. Señor, señor amado, es la segunda vez que le lanzo este reto. La primera vez ni me contestó. Espero ahora tener más suerte. Es decir, que gastamos más de lo que ustedes gastaron. Y nos pueden echar en cara, como le he dicho, que dejásemos sin gastar 132 millones cuando ustedes dejaron sin gastar un 2% más. Lo que pasa es que con el fin de desprestigiar la labor del Gobierno acuden a todo tipo de argucia, artimañas y mentiras para engañar al pueblo extremeño. Ya que, de otra forma, reconociendo la verdad de los acontecimientos y de la situación de las cuentas públicas, tendrían señor que reconocer consejero. que las cosas se están haciendo mucho mejor señor que se hicieron vaya en la anterior... Termino inmediatamente. En la anterior legislatura. Y eso... Señorías socialistas, yo comprendo que les duela, que les duela y mucho. Como me dice que vaya terminando, señora presidenta, quiero terminar en un momento diciendo que los señores socialistas siguen después de dos años en la oposición sin darse cuenta de que las formas de ejercerla han variado en los últimos 28 años en los que estuvieron en el poder, que no se puede ir en contra de absolutamente todo lo que se hace, que, como he demostrado aquí suficientemente, y le vuelvo a decir, 
Fuera de aquí estoy dispuesto donde usted quiera. Como he demostrado aquí, que al principio ustedes nos criticaban, usted aquí me criticó porque no íbamos a cumplir el déficit. Y ahora que lo hemos cumplido, vuelve a criticar porque lo hemos cumplido. Vamos a ser un poco serios. Señor consejero, ha terminado su turno. Muy bien. Pues muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados. A continuación, turno de diez minutos para los representantes de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Verde sí es el señor Escobar Muñoz por tiempo de diez minutos. Señoras y señores diputados, buenos días a todos y a todas. Con su permiso, señora vicepresidenta. Señor consejero, supongo que usted no esperaba que Izquierda Unida se hubiera felicitarle. No sé si esperaba que el Partido Socialista le felicitara, pero estoy seguro que no esperaba que Izquierda Unida le felicitara por el objetivo de cumplimiento de déficit, por esa alta nota que ha conseguido en esa, en esa asignatura, que es una de las que ustedes han convertido en la más importante. Esto, como los estudiantes, ellos, pone, ellos priorizan las asignaturas que les parecen más importantes y, y no siempre se comparte esa priorización que hacen los estudiantes con la que hacen, a lo mejor, los padres o los profesores. Ustedes han priorizado una asignatura que, para nosotros, no es la más importante. Por lo tanto, no podemos felicitarle en la alta nota que han conseguido en esa, en esa asignatura. Porque esa alta nota ha sido a costa de abandonar otras, a costa de un precio muy alto que han pagado los extremeños. Y esa alta nota en el cumplimiento de déficit, pues eh, usted sabe que ha ido en detrimento de otra que para nosotros sí es la más importante y que sabe que estoy recibiendo, que es la del empleo. ¿De qué nos sirve tener unas cuentas muy saneadas, muy equilibradas, de no tener deudas, de no tener déficit, si el, el nivel de bienestar de los extremeños eh, aumenta de manera preocupante? Y la evolución mes a mes de las familias que están todos sus miembros en paro aumenta mes a mes. El número de extremeños que agotan sus prestaciones, las magras prestaciones que tenemos en este sistema de protección social, pues también se van agotando y aumenta el, el número de los que quedan, digamos, prácticamente a la intemperie. Eh, usted sabe que le he puesto en más de una ocasión el ejemplo del, de quien no tiene deuda ni tiene déficit, de quien por no tener no tiene ni eso. Y son los mendigos, los indigentes que están viviendo debajo de un puente, no tienen esos problemas de déficit, de deuda, de hipoteca, de desahucio, no tienen nada. Si ese es el ejemplo que queremos tener para esta comunidad, usted comprenderá que quiero guardar la mayor distancia posible con usted. El señor presidente del Gobierno extremeño, a lo largo del debate de la, de la región, en varias ocasiones nos recordó en qué habían sido campeones. Y usted vuelve a, re, a insistir en ello, a reincidir en ello, y nos recuerda en qué cosas son campeones, en, esa, en esos tristes honores que tenemos. Nosotros, desde luego, no avalamos... No nos felicitamos de esas cosas en las que han, les ha salido muy bien, porque el precio que se ha pagado ha sido demasiado alto. Nosotros no avalamos que el objetivo de déficit sea el norte, sea la brújula que tiene que marcar la política económica. Usted lo sabe. Es un objetivo que ustedes, en su momento, lo que ahora es oposición cuando era gobierno, ustedes que ahora son gobierno eran oposición, ustedes lo pactaron en su momento y lo llevaron incluso al texto constitucional, con el que nosotros no queremos participar. Nosotros creemos que la política económica, la política tiene que estar marcada por la lista de la compra de lo que necesitamos y luego buscamos los recursos que hacen falta para eso. Naturalmente hay que gastar bien, hay que racionalizar el gasto, hay que evitar el derroche, todo eso. Pero si no se apoyan, si no se impulsan otras palancas para reducir el déficit, naturalmente el resultado final es el que es. Vamos, somos los campeones del déficit, pero somos los campeones del paro. Con lo cual nadie puede eh, felicitarse, felicitarse por eso. Ni siquiera el señor presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Región, y usted hoy tampoco, han, retal, han relativizado esos datos reconociendo que la realidad de Extremadura eh, sigue siendo muy triste, sigue siendo, en, para muchísimas familias, sigue siendo a sus cosas, angustiosa. Por lo menos podían haberlo relativizado, ni siquiera eso. Están ustedes obsesionados con las cuentas, con que en el papel, en los balances, en, 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 lo, en los folios quede todo muy bien, incluso que en Madrid les puedan felicitar, pero luego la realidad extremeña, desde luego, comparto la, la, la afirmación que ha hecho el señor 
Jorge Amado, va por otro sitio. Entonces, los extremeños dirán, vale, muy bien, somos los mejores en el déficit, hemos ahorrado mucho, pero ¿a cambio de qué? ¿Y a mí qué? Con lo cual, agrandamos la brecha que queda entre la realidad y la política, entre los ciudadanos de a pie y los que se supone que tenemos la obligación de resolver sus problemas. Yo creo que ustedes no han puesto el suficiente énfasis en, el, en, en esa parte que hace falta para reducir el déficit, que es la de recaudar más. Yo, sinceramente, creo que no. Ustedes han conseguido, con las últimas medidas, trivializar, como le decía el señor presidente, trivializar lo que es un debate tributario. Hay que gastar bien, claro que hay que gastar bien. En todas las casas, cuando hay dificultades, pues procuran gastar, ser más racionales en el uso del, de la luz, en el de la, en el de la energía, a lo mejor cortarse determinados gastos superfluos o menos superfluos, pero también buscan la posibilidad de recaudar más. Y es la que yo creo que ustedes, digamos, llevados por el impulso ajustador, pues entonces ustedes no han puesto el suficiente eh, énfasis en recaudar más. Y nosotros creemos que una, un estudio serio del marco tributario que hay, en, que, en, que hay en Extremadura seguramente hubiera permitido recaudar más. Y no me preocupa que algunos eh, señores que han invertido, que son famosos, que son importantes, toreros importantes, cantantes importantes, hayan invertido en determinada finca, hayan hecho aquí algo, eso es absolutamente irrelevante para lo que sería la... Digamos, la, la recaudación que se podía conseguir en Extremadura. No vamos a asustar a los inversores ni a los ricachones que se quieren marchar a Extremadura. No, no, no. Estoy hablando de otras cosas. Y usted sabe que los nichos que nosotros proponemos de recaudación pasan por la banca, que siempre gana, no solo en las películas de juego de póker, la banca siempre gana. Usted sabe que pasa por las eléctricas y usted sabe que pasa porque la, el campo extremeño tribute lo que debe, que hay muchos que sí, que efectivamente los pequeños y medianos tributan, pero otros no. Por lo tanto, mientras ustedes no pongan el suficiente énfasis en recaudar más. Nosotros no podemos avalar ni siquiera respaldar la política económica que usted hace. Y no avalamos lo que se hace ahora y no avalamos tampoco lo que se hacía antes. No quiero entrar aquí, no quiero apuntarme a, lo, a los anti y a los pro. Nosotros marcamos distancia con la política económica que se venía haciendo en los últimos años y que se hizo y que les ha pasado factura y por eso no acaban de reconocer que por eso están ahí y con la que ustedes han sido perfectamente continuistas. A mí no me sorprende que el señor Rubalcaba y el señor Rajoy se pongan de acuerdo en qué le van a decir a Europa ahora. Claro que no. Es su responsabilidad. Ustedes tienen que criar esa criatura, tienen que cuidar esa criatura que han traído entre los dos. Pero nosotros no nos, no nos, no, no nos metemos en ese territorio en el que no participamos, reconocemos que no, que no resuelve el problema. Y, desde luego, estamos dispuestos, como le decía el presidente esta mañana, a hablar del esquema tributario que hay en Extremadura para, para bajar los impuestos a quien se les puede bajar y subir los impuestos a quien se les puede subir. Los impuestos no son una cosa en blanco y negro que digo sí, no, no o sí. Y en eso podemos entrar y podemos, naturalmente, asumir que hay que gastar mejor, que los derroches hay que impedirlos, pero, desde luego, esa única palanca que ustedes es la que apoyan, desde luego, no vamos a poner nuestras manos para apoyar en esa palanca que ustedes tienen. Y, por supuesto, usted sabe que no les felicitamos por el éxito, entre comillas, de los objetivos de déficit. Esto me recuerda, saben ustedes, pues algunos líderes políticos de otros países en un momento en que hubo cambios importantes. Al señor Gorbachev le quería muchísimo fuera de Rusia. En Rusia le escupían. Pues yo no quiero que nos pongan nota en un sitio en el que no la deben poner y que sean los ciudadanos extremeños los que estén medianamente satisfechos con lo que se hace. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo, por el grupo Parlamentario Socialista, Peso Regionalista, tiene la palabra el señor Amado Borrella por tiempo de diez minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, de verdad que no voy a perder ni un minuto en sus descalificaciones. Yo entiendo que su bajo nivel parlamentario y sus faltas de recursos le lleven a, a meterse conmigo. Pero le diré, le, diré, le diré una cosa, señor consejero. Yo no soy aquí, yo no soy aquí... Señoría, guarden silencio. Ya, señor Amado Borrella, ha sido sí. usted muy duro en su entrada, ¿eh? Continúe. Él, él me ha dicho perro ladrador muchas veces, o sea que... Señor consejero, yo no soy aquí ningún alumno para que usted me evalúe. Usted está aquí para responder a mis preguntas como diputado, señor consejero. Usted habla de cifras, pero coge las cifras que les interesa. Habla de valores totales, por ejemplo, cuando habla de los 103 millones, pero no, pero no habla de, de los valores, es decir, 395 millones de euros, señor consejero. Mire, los datos que le he dicho antes, conmigo no, no valen los retos matoneros que usted hace. 
Porque si, hágalo en todo caso con el señor Montoro, porque son datos del señor Montoro o de su oído que no escucha bien. Yo le he dicho que los gastos de capital, los gastos de capital en Extremadura han sido de un 57,7% de ejecución. Mírelo usted, mírelo usted en su ejecución. Habla usted de brillantes, de logros. Señor consejero, dígame cuando vuelva a salir una sola cosa en la calle ha mejorado desde que están ustedes gobernando. Una sola cosa en la que estemos mejor que hace dos años, señor consejero. Señor consejero, le pido que salga de su despacho y pregunte a los ciudadanos si están mejor ahora, señor consejero. Salga de su despacho y pregúntele si con su déficit, de, con su déficit por cumplir con su déficit de forma obsesiva, perdón, le ha servido para tener una mejor calidad, una mejor sanidad. Pregunte, señor consejero, si las listas de espera han disminuido o si las urgencias rurales continúan cerradas. Salga a la calle, señor consejero, y pregunte a la familia si con su déficit pueden pagar ahora los recibos de agua y de luz sin dificultad, señor consejero. Vaya y compruebe si es mentira que se siguen, recorta, se siguen cortando los suministros de agua a las familias por no poder pagar los recibos. Señor consejero, baje al mundo real y dígale a los extremeños si una vez que han cuadrado sus maravillosos números la educación de sus hijos no sigue deteriorándose o si los jóvenes pueden acceder, igual que antes, a la universidad. Haga, haga el favor y hazlo. Hágalo. Pregunte también por las becas, señor consejero, y por las tasas, que no se le olvide. No se le olvide preguntar por las tasas. Pregunte a la familia si se han tenido que endeudar para que sus hijos sigan estudiando, simplemente si esos hijos han tenido que dejar de estudiar. Pregunte si con su déficit, pregúnteles, pregunte a esos 800 profesores que con su déficit ustedes han dejado tirado en la calle, señor consejero. Señor consejero, deje la calculadora a un lado, por favor, y baje de su coche oficial y venga a la Extremadura real. Y cuando lo haga, señor consejero, acérquese a las colas del INEM y pregunte si una vez conseguido el déficit, alguno de los 182.000 parados que hay en esta región ha encontrado trabajo, señor consejero. ¡Hágalo! Pero en vez de esto, en cambio, ustedes no se les ocurre otra cosa que ofrecer a los, a los extremeños un caramelito. Un caramelito. Señor consejero, ¿se cree usted de verdad ¿De verdad se cree que su pequeña bajada del IRPF compensa todo el sacrificio que han hecho las familias extremeñas por su política austericida? ¿De verdad se lo cree, señor consejero? ¿De verdad se cree, señor consejero, que después de haberle subido los impuestos en 110 millones, que después de haber subido el agua, el gasoil, el IVA, las tasas universitarias y judiciales, de verdad se cree que las economías familiares van a estar mejor con una mísera bajada de 20 euros al año, señor consejero? ¿De verdad se lo cree? ¿En qué mundo vive usted, señor consejero? Mire, esta medida ha servido para que el señor Monago salga a la tele. Era lo que él quería y lo dijo en el debate del Estado de la Región. Un enfrentamiento light entre Monago y Rajoy puede quedar muy bien como política rosa, como política de corazón. Pero a la, a la, a la Extremadura real, señor consejero, eso no le interesa nada, no le aporta nada y no soluciona nada. Porque si de verdad... Su pretensión es bajar los impuestos. Si de verdad piensa, señor consejero, que las familias extremeñas ya han hecho suficiente sacrificio, lo que deben hacer mañana mismo es suspender el canon del agua, señor consejero. Eso sí es ayudar a la familia. Y déjese de pamplina. Porque si de verdad, señor consejero, su pretensión es solucionar los problemas ahora, paguen ya todo lo que le deben a los proveedores, a las empresas, a las asociaciones y a los ayuntamientos, señor consejero. Si de verdad no quieren gobernar a base de titular, ejecuten el presupuesto invirtiendo en planes de choques contra el desempleo y en estímulos a la economía, sin trampa ni cartón. Háganlo en inglés o en extremeño cañí, pero háganlo como, que, como quiera que sea, señor consejero. Porque ustedes, señor consejero, y esto también son datos del señor Montoro, y si no se reta con él, han dejado ustedes de realizar inversiones por valores de 291 millones. Si a esto le añadimos 244 millones de euros en las eh, que ustedes recortaron en el anterior presupuesto, tendríamos un descenso de 535 millones de euros en las políticas de inversión, en las políticas de crecimiento, en las políticas para invertir, señor consejero, para generar crecimiento, para generar riqueza, riqueza en definitiva, señor consejero, para generar y crear empleo. Pero ustedes lo han hecho 
No, señor consejero. ¿Lo van a hacer en el 2020, señor consejero? ¿Lo van a hacer en el maravilloso mundo del señor Monago? Porque el resultado de esto en la Extremadura real, en el mundo real, en el, en el mundo que está fuera del imaginario del señor Monago, se ha convertido en 17.000 ocupados menos en la construcción y 3.000 empresas menos desde que ustedes gobiernan. Ese es el resultado de la Extremadura real. Señor consejero, antes le he dicho que su déficit, que el déficit tiene un carácter estacional, y usted lo sabe. No han conseguido una estabilidad cíclica, sino meramente circunstancial. Por eso, cuando ustedes dicen que las cuentas están saneadas, mienten y lo saben, señor consejero. Siguen endeudándose, siguen endeudando a los extremeños, y ya le he dicho que para nada, para hacer más recorte. Por cierto, hablando de la deuda, que usted ha dicho algo, de que era, somos la segunda región con menos deuda per cápita. Cuando nosotros gobernábamos, también, y el señor Monago nos comía, nos comía. Hombre, tire de datos, si quiere usted también luego lo comprobamos, señor consejero. Por cierto... En deuda sobre el PIB somos la séptima, empatados con eso que ustedes llaman rojos andaluces. La séptima empatado con Andalucía en deuda per, per Sí, sí, señor consejero, los séptimos, no los primeros. Mire, no es un déficit coyuntural por dos motivos. En primer lugar, porque busca la consolidación fiscal, señor consejero, reduciendo inversiones. Y eso es fácil. A pesar de las graves consecuencias, como ya le he dicho, es muy fácil. Pero si siguen por ese camino... Si siguen recortando en inversiones, dejarían una Extremadura absolutamente desolada. Desolada, señor consejero. No llegarían ni ustedes al 2020, como dijo el otro día mi portavoz. No quedaría nadie. Y, en segundo lugar, y sí voy a hablar de ello, señor consejero, han recibido ustedes una herencia. Porque ustedes han recibido una verdadera herencia, una verdadera herencia, una herencia que, ha tenido, que no han tenido que tributar, pero que ni siquiera se han reconocido. Hoy se ha atribuido... Hoy, en esta Cámara, se ha atribuido el señor Cansajero esos ingresos. Pero si su partido puso un recurso al constitucional con el, con el impuesto bancario, señor consejero, ¿cómo se atreve a decir esa barbaridad? Y no solamente me refiero a la herencia, no solamente hablo con la sentencia del Insalud ni con el impuesto bancario, sino con el modelo de financiación autonómica que negoció ese señor que estáis sentado. Ese modelo de financiación que negoció el señor Guillermo Fernández Vara ahora es la envidia del resto de las comunidades autónomas, sobre todo de las no cumplidoras, sobre todo de Valencia, sobre todo de Murcia, señor consejero. Mire, señor consejero, datos de propio Montoro. El, nuestro déficit ha ajustado, eliminando los efectos de, de los ingresos extraordinarios, es decir, la sentencia del Isalu, del Isalu y el efecto del impuesto bancario, más los intereses que usted no los cuenta, nuestro déficit hubiera sido del 2,26. 2,26, señor consejero. 0,76 por encima del límite, o lo que es lo mismo. Si no hubiera sido por nuestra herencia, Extremadura sería la tercera comunidad más incumplidora de España, señor consejero. ¿Le ha venido bien o no le ha venido bien esa herencia? Pero es que a pesar de esa herencia, a pesar de esa herencia, pues si no hubiera sido por esa herencia incumplidora, a pesar de sus brutales y constantes recortes. Voy terminando, señora presidenta. Señor consejero, hágame caso, por favor, y ponga a un lado ya esos números y su calculadora. Salga de su despacho, abandone su coche oficial y pise la Extremadura Real, porque hoy ha demostrado que no está en ella. Si lo hace, señor consejero, se dará cuenta que esa simetría que se habla en Madrid, esa simetría del señor Montoro, a los extremeños le preocupa poco. Le preocupa poco. La simetría que aquí preocupa es la que están provocando ustedes en nuestro territorio, la del acceso a unos servicios públicos y de calidad para todos, la del esfuerzo sobrehumano que tienen que hacer las familias y las empresas para pagar sus impuestos. Porque, señor consejero, la simetría más preocupante no está en Madrid, no, sino a la hora de encontrar un trabajo digno y un proyecto de vida en esta región. Eso es lo preocupante, señor consejero. Lo demás son cuentos. Nada más y muchas gracias. Gracias. Gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, la señora Villalba Rivas, por tiempo de diez minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor consejero, desde este grupo parlamentario sí queremos felicitarle por el cumplimiento del objetivo del déficit. Sí queremos felicitarle por ello.
Y como dicen en mi pueblo, de donde no hay, no se puede sacar. Y es que, señor consejero, llevamos casi dos años, casi dos años, explicando las medidas para reducir el déficit y conseguir el objetivo de déficit. El Gobierno del que usted forma parte ha anunciado cada una de las medidas para alcanzar ese objetivo, ese déficit que nos exigían desde Europa, que nos exigían de Madrid y al que se comprometió el Gobierno del señor Fernández Vara, como usted bien ha señalado. Y aún le traen aquí para comparecer y que nos expliquen el déficit y cómo hemos conseguido el objetivo del déficit. Es curioso, es curioso porque no hay más sordo que el que no quiere oír ni más ciego que el que no quiere ver. Y eso es lo que le pasa a los señores socialistas. Mire, señor consejero, esta mañana, antes de venir a la Asamblea, con un compañero paramos a tomar café y un amigo me abordó y me preguntó ¿qué te toca hoy? Y le digo, pues, hablar de cómo hemos conseguido el objetivo del déficit. Y se me echó a reír, se me echó a reír, porque dice, como hemos rebajado la deuda y el gasto en todas y cada una de las familias extremeñas. Es decir, gastando menos, gastando menos de lo que ingresamos. Y eso es como se ha conseguido cumplir el objetivo del déficit en esta región, señorías. Y es eso, señor consejero. Los señores socialistas que hoy han pedido su comparecencia no se quieren dar cuenta, aunque claro, si es que no creían en esta región, no creían en las posibilidades de esta tierra y de su gente, la tenían abandonada a su suerte. Es una pena, es una pena, señor consejero, que los socialistas de esta región hayan tenido tantos años abandonada a esta tierra tan rica, tan buena, a su suerte, y nos la hayan dejado así. Sobre el objetivo del déficit, ya lo dijo el presidente del Gobierno de Extremadura, el señor Monago, que la solución no era endeudarse más, sino en controlar en qué se gastaban nuestros dineros y hacer más con menos. Y eso es lo que ha hecho su Gobierno, señor consejero. Y ya le contestó usted al portavoz socialista de Hacienda en una pregunta que le hizo el 15 de septiembre del 2011 cómo iba a controlar usted el déficit. Y usted le dijo, pues reduciendo el gasto. En el primer semestre del 2011 gastábamos por mes en Extremadura 667 millones de euros. En el segundo semestre nos toca gastar 99 millones de euros cada mes, es decir, reduciendo el gasto. ¿Ve, señor consejero, que de donde no hay no se puede sacar? Usted le dio la clave al portavoz socialista. El presidente Monago le dio la clave al señor Vara. Pero no quieren ver. No quieren ver ni quieren darse cuenta de la realidad. O mejor dicho... No se lo quieren creer porque les fastidia. ¿Qué le vamos a hacer? Y gracias a esa gestión que ha llevado su Gobierno, han hecho que en esta mitad de legislatura se constata que todas y cada una de las medidas que han aplicado y han anunciado rigurosamente podamos conseguir el objetivo del déficit. Usted no se lo ha dicho al señor Amado, pero si me permite, y viendo en hemeroteca y en los presupuestos... Yo voy a anunciar algunas, algunas de las medidas que ustedes han adoptado. De 11 a 7 las consejerías en el Gobierno de Extremadura. Se han reducido las áreas sanitarias de 8 a 4. Se han eliminado y, por tanto, reducido las secretarias generales, las direcciones generales, las direcciones de gabinete y la cantidad de asesores que había en la antigua Junta de Extremadura. Se ha reducido el número de coches oficiales, se han eliminado los alquileres de edificios públicos donde estaban consejerías y direcciones generales para así albergar en edificios propios a los funcionarios y a las distintas consejerías. Se han centralizado las compras y se han eliminado, escúchenme bien, señoría, se han eliminado las comidas de los miembros del Grupo Parlamentario Socialista con cargo a la Consejería de Sanidad.
eso es importante. Porque para conseguir la reducción del déficit, para conseguir el objetivo del déficit, también se tiene que quitar ese tipo de gastos superfluos, como otros, como la eliminación de la compra, de la compra de esos jamones, de esos jamones que se compraban por la parte de la Consejería de Sanidad o de los maletines, 300 euros cada maletín, qué bestialidad para el dinero público. O el pago de los chintonic a los diputados de esta Asamblea del Grupo Parlamentario Socialista. Por favor, gracias a la eliminación de esos gastos, señor consejero, se ha conseguido también el cumplimiento de los objetivos de déficit. Se han reducido los salarios de los directivos de las empresas públicas, que es que antes cobraban más que el presidente del Gobierno de Extremadura. Es ilógico, es irracional. Es irracional porque están al servicio del administrado, del ciudadano. Y, señorías, ¿se acuerdan, ¿se acuerdan de esa partida que antes se usaba mucho? ¿Cómo se llama? Otros gastos. ¿Se acuerdan cómo estaban? De inflada. ¿Cómo se gastaba entera? Pues ya no están. Ya no están. Y gracias a esta eliminación, gracias a que ya no esté, también se ha contribuido a la reducción del déficit y al cumplimiento del objetivo del déficit. Es cierto, es cierto, señor consejero, que no solamente con la reducción de gastos se consigue el objetivo del déficit, pero también ha estado, y se aprobó aquí, la Ley 2-2012 de medidas tributarias, que supuso un incremento de ingresos. Señor consejero, el control de la deuda del déficit se consigue, como lo sabe ya cualquier niño chico, reduciendo los gastos y subiendo los ingresos. Y eso es lo que se ha hecho esta, en esta región. Eso es lo que ha conseguido hacer este Gobierno, algo que el anterior Gobierno o no quiso o no supo hacer. No era valiente. Señorías, el secreto, el secreto para controlar el déficit público se encuentra en ser honestos, en controlar el gasto, en tener claro los ingresos, en tener conciencia que no estás utilizando el dinero privado, sino dinero público, el dinero de todos, y no querer servirse de los extremeños, sino servir a los extremeños. Es decir, como cualquier familia de esta región, gastar menos de lo que se ingresa para poder ayudar a nuestros muchachos, para poder seguir adelante, porque nadie, y repito, nadie va a venir a sacar a nuestros hijos adelante de fuera. Nadie. En definitiva, señorías, para controlar el déficit es fundamental tener una buena gestión y ser un buen gestor. Fíjese que es sencillo, entre otras cosas, no pagar comida de diputados con cargo al dinero público, no comprar jamones con cargo al dinero público o no pagarse los cubatas con cargo al dinero público. Claro que esta reducción del déficit público, este control del gasto público, señor consejero, no va aparejado con el abandono de las obligaciones del Gobierno. No, señorías, son dos cosas bien diferenciadas. Y digo esto porque este Gobierno ha seguido pagando a los proveedores, ha seguido pagando a los ayuntamientos y ha pagado puntualmente la PAC, algo que no se hacía. Este grupo entiende que para poder crear empleo, señor consejero, un empleo de calidad, primero, y son reglas básicas en economía, hay que controlar las cuentas públicas para poder crear empleo de calidad. Y no como quieren algunos grupos parlamentarios de este Parlamento, que es crear empleo público. Que los extremeños han dado cuenta, señor consejero, que es pan para hoy y hambre para mañana. Eso no lo quieren, señor consejero, y eso lo votaron hace dos años en las urnas. Por eso, solamente desde mi grupo parlamentario... Nos gustaría decirle que enhorabuena, que siga adelante, que no cese en su empeño y por muchas chinas que le pongan en el camino, aquí está el grupo parlamentario que le respaldará. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Para finalizar el debate tiene la palabra el señor consejero de Economía y Hacienda por tiempo de diez minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Escobar, está claro, yo no esperaba que usted se alegrase por haber conseguido el déficit, pero no me ale... era consciente de que no se iba a alegrar porque usted aquí en esta Asamblea siempre ha estado en contra de la lucha contra el déficit. Yo, en cambio, del Partido Socialista sí esperaba que se alegrase. Porque ellos, cuando gobernaban, estaban, como yo he demostrado aquí, estaban a favor del cumplimiento del déficit y no fueron capaces de cumplirlo. ¿Cómo van a venir aquí a alegrarse de nuestro cumplimiento? Le contesto algunas cuestiones que me sirven, además, para contestar las anteriores intervenciones. Yo comprendo, sí, pero si lo comprendemos. Nos hacemos responsables en la actualidad y estamos luchando desesperadamente por salir de la espiral de la destrucción de empleo. Pero no nos equivoquemos. Ahora no estamos peor que en los últimos 28 años. Estamos, igual que antes, ocupando el furgón de cola del desempleo, desgraciadamente, en España. Lo que pasa es que el porcentaje como consecuencia de que la crisis no termina va a más, pero que no se ha hecho hasta ahora, no se ha avanzado menos que avanzase el Partido Socialista. Y yo quiero decir aquí, todos lo sabemos, ni una sola comunidad autónoma está consiguiendo frenar el desempleo, ni una sola. ¿Y saben por qué? Porque, como he dicho aquí también en innumerables ocasiones, el desempleo no se puede vencer si la economía no crece del 2 al 2,5%. Yo tengo la esperanza de que, dada la crisis de la que venimos, se empiece a generar empleo a partir de sobre el 1%. Y paciencia, señores socialistas, que todo se andará, que estamos tomando las medidas en la lucha contra el desempleo para el momento. Que la economía española y la economía extremeña crezca no ya del 2 al 2,5, y medio, seguramente del uno y medio y tiempo al tiempo conseguiremos generar empleo. Lo digo aquí con toda consecuencia y así se le terminará al Partido Socialista el clavo ardiendo al único, clavo ardiendo al que se tienen que agarrar para criticarlo. Mire, nunca nos vamos a poner de acuerdo y yo ya he desistido eh, que es necesario que la lucha contra el déficit era necesaria que no podíamos generar empleo que no podíamos tener crecimiento que no podemos hacer absolutamente nada como no se organicen como no se mejoren la situación de nuestras cuentas de las cuentas de la comunidad autónoma, autónoma si es que es sí o sí había que luchar contra el déficit por cierto, hemos luchado un año año y medio contra el déficit yo quiero recordar que los presupuestos que hemos presentado son expansivos. Luego hemos pasado de políticas de ajuste a políticas expansivas de gasto, cosa que ninguna comunidad autónoma lo ha hecho en España. Mm, tampoco puedo estar de acuerdo con la política de más impuestos en esta comunidad. ¿Y sabe por qué? Porque estos señores no nos dejaron ni un solo margen ni un solo margen para subir impuestos, porque, y también estoy dispuesto a demostrarlo donde quieran, éramos cuando vinimos la comunidad en España con mayor presión fiscal. En España, la que tenía una mayor presión fiscal era Extremadura. Por tanto, si seguimos elevando los impuestos, si no hemos empezado, si no empezamos ya a rebajar impuestos, nos hubiésemos hundido, hubiésemos hundido a la sociedad española en la más absoluta de las miserias. Por eso hemos emprendido la vía que tampoco les gusta de bajar impuestos. Pues es el comienzo y creo que hoy se ha comentado aquí, por supuesto, el canon del agua lo tenemos en nuestro punto de mira, sin lugar a dudas, pero vamos a ir poco a poco, que llevamos año y medio. Que estos señores, no voy a poner 28, los últimos cuatro años de la legislatura, y por no poner, no fueron capaces de poner ni la renta básica. Cuando tenían, cuando tenían recursos más que suficientes y tenían más recursos que nosotros. Pero ¿dónde vamos a ir a parar?
con las cosas que se dicen aquí. Y, por cierto, nosotros fundamentalmente hemos subido los impuestos a la banca y a las eléctricas. A la banca y a las eléctricas. La subida de impuestos generalizada de los 130 o 150 millones del año anterior, solamente 30 ha repercutido en la sociedad extremeña. Que no se olvide, que no se olvide que a las eléctricas fueron 94 millones y a la banca 30 millones más. Que ya está bien de decir mentiras y esto me sirve para enlazar con la intervención segunda que han tenido aquí. Eh, señor Amado, si yo lo comprendo, yo comprendo que no acepte por segunda vez el reto que le he lanzado, claro, porque usted está profesionalizando sus ingresos y yo me voy de aquí tranquilamente, porque me voy a la universidad donde tengo el puesto asegurado. Silencio, señorías. Y mire, otra vez me la juego, ya que usted se cree que aquí resulta gratis el decir lo que se quiera, y eso no debía ser. Aquí, si se miente, hay que pagar las responsabilidades, porque aquí, si se miente, se engaña al pueblo extremeño. Ya le he dicho, todo lo que dije usted en la primera intervención, fuera, donde usted quiera, durante dos o tres horas, durante dos o tres horas. Y, en segundo lugar, me la vuelvo a jugar. Si el déficit en el que nosotros hubiésemos incurrido es el que usted ha dicho, me sigo jugando mi dimisión. A ver si ya empezamos a echar algo de seriedad en las intervenciones que tienen lugar aquí, señor Amado. Vamos a ver. Eh, y como usted cree que esto es gratis, pues ha hecho aquí la visión más catastrofista que he visto en mi vida de la economía extremeña, que además es mentira. Pero vamos a ver, ¿usted cree que ha bajado un ápice las prestaciones sociales desde que nosotros hemos llegado? Por si acaso, otra vez, se lo recuerdo, la renta básica, por ejemplo. ¿Ha bajado un ápice la calidad de la sanidad? ¿Ha bajado un ápice la calidad de la educación? Sí, hombre, sí. Sí, salga usted a la calle y lo pregunta. Ya está bien. Silencio, señorías. Mm, lo que ha dicho de la bajada de impuestos, y yo comprendo que no lo admitan, porque se están dando cuenta de que esa otra forma de gobernar que existe es mejor que la suya. Y eso es lo que no soportan. Mire usted, la bajada de impuestos ha sido de las mejores medidas que se ha tomado en esta comunidad en los últimos cuatro o cinco años, de las mejores medidas. ¿Y sabe, ¿Y sabe por qué? Primero, porque también es mentira lo de los 23 euros. Usted, como el resto de la gente que no sabe economía, porque usted ha demostrado aquí muchas veces que tampoco sabe. Mire usted, en los 23 euros salen de dividir los 10 millones entre 430.000. Y claro, eso hace el que no sabe economía. Pero el que sabe economía sabe que por ahí no se calcula. Que eran el impacto son 34 millones. Pero como consecuencia de que la disminución en la escala se aplica también a las deducciones, las deducciones bajan. Y es por ahí por donde hay que calcularlo. Y entonces yo le digo, mire usted, los que menos ganan, en algunos casos, van a poder deducirse hasta 85 y 90 euros, según las circunstancias. Los que están por los 30.000 euros seguramente se deducirán menos de los 28, que es la media, no 23, de los 28. Pero es que no es ya eso lo importante. Lo importante es que por primera vez la gente, el pueblo, todos nuestros conciudadanos ven que esto está cambiando. Porque ¿usted cree que si esto no fuese a mejor nosotros hubiésemos podido bajar los impuestos? Porque aquí, bueno, y otra cosa también Silencio, que, que se está diciendo con insistencia y que también es mentira. Silencio, señorías. El IRPF tiene vigencia desde este año. Es decir, los ingresos y tienen la oportunidad de comprobarlo cuando hagan su declaración de la renta. 
la bajada del IRPF cuenta a partir de los ingresos que todos ustedes también, señores socialistas, están ganando desde 2013. ¿Cómo pueden decir aquí qué osadía tan grande de querer mm, camuflar ese éxito y decir que van a entrar en el 2015? También estoy dispuesto por ahí a debatirlo y a jugarnos lo que usted quiera. Mm, decía que no solo es el IRPF, que hemos puesto, y para que se haga una idea, casi 2.000 millones con el IRPF, vamos a poner casi 2.000 millones en la economía real, esa que usted tanto habla, pero que no demuestra nada. En la economía real se van a poner vía IRPF casi 2.000 millones de las antiguas pesetas. Y le aseguro que eso algo influirá en el consumo. Y si... Con, y, para que se entere, que creo que no lo sabe. Si sube el consumo, sube la producción. Y si sube la producción, entonces se puede generar más empleo. Pero es que existe otros 14 millones de euros que va a las empresas, a incentivar el crecimiento económico. Estamos, que eso son otros 3, 4 mil millones. Así que no minimicemos el posible impacto que puede tener la bajada que terminar de impuestos. Termino, señor presidente. No minimicemos ese impacto y por una vez, pero vamos, a, yo creo el otro día en el estado del debate de la región quedó puesto de manifiesto y todos salimos satisfechos porque podíamos llegar a entendimiento, podíamos llegar a acuerdo. ¿Usted se cree que con la intervención que usted ha tenido hoy aquí, tramposa y mentirosa, se puede... ¿Se puede llegar a un tipo de acuerdo? Usted ha venido aquí, como siempre, a calentar esto, a, a, a intentar frenar los pactos, pero ¿cómo puede? ¿Cómo puede haber hecho la intervención que ha hecho en el sentido catastrofista que la ha hecho? Yo le pido que reflexione, que piense un poco más y que la próxima vez, si le parece, pues intervenga en otros términos. Señor consejero, no me pida el tiempo está cedido. Términos, señor presidente. Y, y, como dicen en mi pueblo, en la calle nos esperamos. En, 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 en el debate, en el debate, en la calle. Y espero que me recoja el reto. Se lo he lanzado también del déficit. Del déficit también muchas se lo he lanzado. Gracias, muchas gracias, señor Muchas gracias, señor presidente.